তুমি ঠিক আছো তো তুই হারামজাদি আমারও শাসন করতে চাস হারামজাদি বলবা না আমি হারামজাদি না আমি তোমার বউ এই কাহিনী হলো এমন একজন মানুষের যিনি ইতিমধ্যে বহুমাত্রিক চরিত্রের চমৎকার বাস্তবিক অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের মঞ্চ টেলিভিশন এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং নিজেকে একজন প্রথম সারির সফল অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আমাদের সবার প্রিয় শতাব্দী ওয়াদুদ তার অভিনয়ে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে বলেন এটা অভিনয় মনে হয়নি মনে হচ্ছিল পুরোই বাস্তব শতাব্দী ওয়াদুদ মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে তার অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তার অভিনীত প্রথম নাটক সঙ্কিত পদযাত্রা যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয় তার অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র হল ফুলকুমার তিনি দু সালের গেরিলা চলচ্চিত্র অভিনয়ের মাধ্যমে ছত্রিশতম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ খলচরিত্রের অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন শতাব্দী ওয়াদুর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন বাবা ছিলেন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা এবং সে সুবাদে তার শৈশব কাটে ঢাকার কলা বাগানের কলোনিতে তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট ছোট দু ভাই সমাপ্তি ওয়াদুত এবং অদিতি ওয়াদুত মিডিয়ায় কাজ করেন ধানমুন্ডি সরকারি বয় হাই স্কুলে স্কুল জীবন এবং সরকারি তিতুমিল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন ছোটবেলা থেকে বাবা মায়ের সাথে প্রচুর ছবি দেখেছেন হলে গিয়ে এবং তখন থেকে অবচেতন মনে অভিনয়ের বীজটা বপন হয়ে যায় ওয়াদুদের তিনি উনিশশো সালে অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পড়াশ্রমী মঞ্চ নাটকের কাজ শুরু করে দেন উনিশশো বিরানব্বই সালে আর্তনাথ মঞ্চ দলের সাথে অভিনয় শুরু করেন তার অভিনয়ের পথদর্শক তার চাচা অভিনেতা শহীদুল আলম সাচ্চু পরবর্তীতে উনিশশো সাতানব্বই সালে তিনি প্রাচ্যনাট্য মঞ্চ দলের সাথে কাজ শুরু করেন শতাব্দী ওয়াদত নাট্য নির্মাতা পান্থ সাহারিয়ারের বোন স্নাতা সাহারিনকে বিয়ে করেন তিনি একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষকতা করেন ছোটবেলা থেকে তিনি নৃত্যের সাথে জড়িত এছাড়াও তিনি প্রাচ্যনাট্য মঞ্চ দলের সাথে সম্পৃক্ত তাদের একমাত্র ছেলে নাম শ্রেয়ান উনিশশো নিরানব্বই সালে ক্ষম হারুন পরিচালিত সঙ্গীত পদযাত্রা নাটকের মাধ্যমে টেলিভিশন নাটকে অভিনয় শুরু করেন শতাব্দী ওয়াদ প্রথম নাটকেই তিনি অভিনয়ে সকলের নজরে আসে এরপর তিনি একে একে অভিনয় করেন মোহনা বন্ধু বরেশু সাইকেলের ডানা বরিশালের মামা ভাগ্নে এক রাতে নন্দিনীর সাথে কট বিহাইন্ড লাভ অ্যান্ড লাইফ ইত্যাদি নাটকে এই নাটকগুলো তার যাত্রা শুরুর পথে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে দু হাজার দু সালে আশিক মুস্তফা পরিচালিত ফুলকুমার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে বড় পর্দায় প্রথম দেখা যায় তাকে প্রথম ছবিতে অভিনয়ের পর চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রতি যোগ বাড়ে এই অভিনেতার কয়েকটা বছর কেটে গেলে ভালো কোনো অফার পাচ্ছিলেন না এর ফাঁকে নিজেকে আরও তৈরি করতে থাকেন এবং ছয় বছর পর দু সালে আবারও অভিনয় করেন আবু সাইদ পরিচালিত রূপান্তর চলচ্চিত্রে একজন তিরন্দাজের চরিত্রে দু সালে তানিম নূর পরিচালিত ফিরে এসো বেহুলায় অভিনয় করেছেন এছাড়া একই বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক দুটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন প্রথমটি রুবায়েত হোসেন পরিচালিত মেহেরজান এবং অপরটি নাসির উদ্দিন ইউসুফ পরিচালিত গেরিলা গেরিলা চলচ্চিত্রে পাকিস্তানি মেজর সরফরাজ চরিত্রে চমৎকার দুর্দান্ত অভিনয় করে সবার প্রশংসা কুরান এবং এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ খল চরিত্রে অভিনেতা পুরস্কার অর্জন করেন এবং এই ছবিটি ছিল তার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট এরপর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি একে একে অভিনয় করতে থাকেন অনেকগুলো ছবিতে বর্তমানে টাইট শিডিউলের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন এই গুণী অভিনেতা হাতে রয়েছে অনেক কাজ এই ট্যালেন্টেড অভিনেতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও মোটামুটি আলোচিত এখনো পর্যন্ত ফেসবুকে তাকে প্রায় তেইশ হাজারেরও বেশি লোক ফলো করেন শতাব্দী ওয়াদুদের পারিশ্রমিক ২০ থেকে দশ লক্ষ টাকার মধ্যে অভিনয় তার ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই অভিনয়ের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চান তিনি অবসরে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে খুব পছন্দ করেন শতাব্দী ওয়াদুদ অভিনেতা না হলে ক্রিকেটার হতেন ক্রিকেট প্রিয় এই অভিনেতার প্রিয় খেলোয়াড় মাশরাফি ওয়াদুদ তার ইউনিক এবং দুর্দান্ত ভিন্ন ধর্মী চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং কোটি দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং এটাই হলো আমাদের অনুপ্রেরণা বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবেন পরবর্তীতে কার জীবনী দেখতে চান তা আমাদের নিজের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ